，这里地处偏僻，不会那么容易被人发现的。你别犹豫了，我知道这些天你肯定十分想念茂儿。现在茂儿出事了，你岂会不交心啊？你放心吧，我相信钟无妹很快能把问题解决，我们也不必避世在此。嗯。唐伯伯有遗言在先，就唐梦要紧。谢谢你，小姐夫。这纸。这和上次家伙洗去的纸是同一来源，这是京城府里的纸。京城？难道这是调虎离山之计？洗去。你猜的没错，可惜啊，还是晚了一步。王妃，别来无恙啊！你我这么有缘，我当然要亲自拜访。看来，这一切都是你的计谋。是，又如何？难道他知道我身上有珠子，是冲着这个来的？你为什么要来抓我？当然是向王妃讨教一番。何必这么唐突呢？请我，我去便是。你放了喜鹊。好啊，正好我缺一个人，去告诉那钟无妹。难道他是想利用我，威胁钟无妹？小姐，喜鹊不走。喜鹊，听话。他们的目标是我，在没有达到目的之前，我不会有事的。你若跟着我，反而危险。再说了，你要是不回去，谁去通知钟无妹来救我？喜鹊明白了。请吧，靖远王。在下是来交赎金的，无论阁下是谁，请务必交还无期。梦儿，梦儿，这庙中空无一人，难道是交易地点有误？不可能啊，那信上写的明明就是这儿这盘好棋，才刚刚开始。这是哪里啊？啊，对了，我被京城抓了。你要干什么？别靠近我！王妃脾气还挺大，都落为阶下囚了，还拜你的千金小姐架子呢。
看来你是不打算把水晶珠的事情告诉我了。你偷换水晶珠，已经让盛京百姓陷入危难，你还想做什么？为了我的大义，这些都不足为惧。你这个卑鄙无耻的东西！庄家对你有情有义，你为何还要这般毁灭圣经？有情有义？他们当年怎么对我父亲的？可曾讲过情义？那是你父亲滥杀无辜，咎由自取。你，王<笑>妃真是善良。当时你指认小玉的时候。怎么没见你讲过情义？小玉，果真是你的人。<笑>他自然是我的人，否则那雍正王府的风吹草动，我是怎么了如指掌的？他一心为你，那日他就那样死在你面前，你竟……愚者，他是我救回来的，命都是我给的，为我死，有什么不对吗？你这个混蛋，他那么爱你。<笑>是什么？啊？<笑>那我倒要看看，你口中说的爱，能不能让你如愿以偿的活着？<笑><笑>真的疯了！好在他不知道水晶珠的秘密，我得想办法赶紧逃出去。虽然北虞已经承诺供给淡水，但这也只能做到缓解百姓的一时之需，并非长久之计。若想彻底解决水源问题，必须从源头下手。这条西临江。是毗邻圣经最近的一条河流，我们只要在它距离圣经最近之处开凿运河，不出半月，便能彻底解决水源问题。此事资势体大，还望各位倾尽全力。是。是王爷，王爷，怎么了？慌慌张张的。喜鹊来了。他说：“金城用调虎离山之计，杀走了王妃。嗯”去哪儿啊？女、啊、王，我去看看找我有事？啊，咱们休息会儿。嗯，这可轮不到我。守卫，主人有令，连一只苍蝇都不准给我飞出来。是是。什么？古装剧都是骗人，他怕哪那么容易啊？
，光子已经昏睡一天了。这迷香是不是用的太多了？你懂什么？江哥哥最近遭遇了这么多，早就身心俱疲，睡得沉些罢了。你出去。是。哥哥，都是梦儿不好，总让你陷入小人的圈套。梦儿别无所求，只要你一直在梦儿身边，梦儿永远陪着你。我们远离那些是非，永远在一起。强哥哥，你终于回到我的身边了。只要手指鸽子就好，要是给人看到了就……听说王妃觉得我这儿的饭菜不合胃口，谁知道你有没有下药？我金某好吃好喝的招待着，可没有敢怠慢王妃。再说了，你要是吃不饱，那哪有力气逃跑啊？东山上有庙，老槐树望旧，请王妃。你可是我这儿的贵客，看来我的这位贵客觉得我金某招待不周了。那不如这样，咱们换个地方如何？你要带我去哪里？你猜。痕迹都不要放过！是是。圣金城内外已四处派人去打探消息，一定会找到王妃的。金晨抓走了小锦，还派喜鹊来报信，但他至今没有主动联系我，究竟是何用心？金晨阴险狡诈，王爷不可大意。启禀王爷，在门廊的缝隙间发现了这个，这是其余精兵身上的。是柳秀文和金晨联手抓了小锦，可他为什么要这么做？属下这就派人去包围其余行宫，不可。其余村落之事刚稳定，如果没有证据就贸然围攻，反而会适得其反。可是王妃她……我知道，小锦被抓一日，本王就坐立不安，心急如焚一日。可是如果没有计划，就贸然前往，反而会害了他。是属下考虑不周，派一队安卫盯紧柳秀文。是。柳秀文，你真的会害小景吗？还是你也被金晨利用了？师尊，嗯，我弹的可好？这首《幻花曲
，确实精进不少，但是切勿得意忘形。此曲只有心境，才能悟出其中的奥妙。是，弟子明白。金晨，他怎么会在这儿？竟然有这样的梦境，难道说是预示着什么？小叶子，师伯，不好了！我的水晶珠被人盗走，掌门师傅也不见了。没想到，他终究还是来了。他，师伯，这到底怎么回事啊？这是百年之劫，由来已久，既是师尊所言注定之事，却是在劫难逃啊。天意派藏剑长老花应池，在下有失远迎，我们又见面了。靖远王，你已犯下滔天大罪，我劝你束手就擒，以免越陷越深。没想到你们这些修行之人，也会管人间的俗事。我派掌门在你手中，又怎是人间俗事？世间万物皆有因果福祸，现在回头是岸。你还来得及，好、哦。若是我不想呢？既然靖远王不听谏言，那就休怪在下了。先死！你，没想到你真这么在意这个女人。我抓一个林落井，竟然有如此成效，果真是你抓了小井。你，啊、主人，其余王子，他来的正好。有了唐梦，江轩宇。不足为惧，而有了花应云，那花应池就会自投罗网。有了这林落井，钟无昧则是我囊中之物。还有这痴情的柳修文，也会被我控制。这盘好棋，现在。才真正的开始。水晶珠移位会导致圣经将断流，你为何不告诉我？你已经知道了。我早就跟你说过了，我的目的是造福其余，并不想连累圣经百姓。如今连我的其余族人也下。水晶珠是你自己偷偷换掉的，现在又怪起我来了。那是我不知道会有如此的连带作用。若我早知道了，我绝对不会移位。你如此欺骗于我。我们的结盟也不必再继续了，刘修文。你不要以为你翅膀硬了就可以骑到我头上。你以为我给了你解药，就没有别的办法
在控制你了吗？嗯？你抓了林若婷？果然如我所料，能让你如此惊慌的，也就这个女人了。晋文王，你想错了，此女子伤透了我的心，我绝对不会再惊恐。只是，她和雍正王不是已经分道扬镳了吗？你抓她是为何？我的王子殿下呀，这世间真真假假，你也看了不少。这么出戏，你竟然看不透？难道他们在演戏？他们从未分开过。感情好着呢，怎么会分开？说到这儿，我倒要感谢你。为了抓林落井，给了我一只精锐，有了他们，我才如此轻松。<笑>好，若是为了威胁钟无妹，不如你将林落井交给我，我一定派重兵把守。王子殿下，自欺欺人要有个限度，不是吗？我既然能给你解药，就不怕你去查验。我既然抓了林落井，又怎会拱手他人？看来你还是不相信我。这是寒霜雪的解药，一是诚意。这样，你就不必担忧了吧？还望王子殿下借我一支精锐，护我左右。卑鄙！卑鄙又如何？即日起，我便会离开这起玉行宫。你想找我，来我的密室便可。至于那林落井，你休想！方才是我莽撞了，不该顶撞金永王。这样才对嘛。我之前答应过你的，一定会给你；还有我们的盟约，也不会变。我只是想提醒你一句，不要想一些没用的。如果你像之前一样听话，林落井，我会让他安全无虞。<笑>解药我验过了，没有问题。这寒霜雪甚是厉害，好不容易得来的解药，少主赶快吃吧，以免夜长梦多。现在，萧景在金晨手上，以金晨奸诈狡猾的性格，说不定会给萧景服下寒霜雪。这解药，我还是先留着。以备不时之需。少主，快吃吧。这药还是先不吃吧。为什么？金晨用这毒控制了你这么多年，好不容易得来的解药。不必多说了，在重要的事尚未处理完之前，这药我是不会吃的。重要的事，是救林落井吗？你怎会知道金晨抓了小景？莫非你也参与其中？今天下午，你与金晨发生争执时，我在门外听到的。难道在少主心里，依依就是这样的人吗？我也不是为了救他，只是现在大局未定，这药还是先收起来吧。少主，你根本从未放下过林落井，你究竟要自欺欺人到何时？我们窝心长打了这么多年，我们付出了一切，这些，在少主心里。都比不过一个林落井，是吗？
，依依，我的确做不到，我做不到视若无睹。但是，你放心，这件事情我会处理妥当。你要相信我。一子五岁。别跟随少主，一心为其余而活，为少主而活。我早就习惯挡在你前面。就算让我死，我也愿意。可自从林老井出现，一切都变了。我肩上的责任，我从没忘记过。可你愿意为了他，放弃自己的生命？从小师傅就对我说：“你我之间始终不无关系。”我不会忘记自己的身份和位置，但但我也是会有感情。我只能偷偷的幻想，有一天，能够站在少主身边，并且看着世间一切。可现在呢？你的心在哪儿呢？如果今晨要你在齐豫和林洛江之间做一个选择，你会选择谁？小叔。依依看不到你了。我的心在哪儿？怕是连我自己都看不到自己了。王妃这是又盘算着如何逃走吗？你放手！怎么了，王妃？你这又计划着逃去哪儿啊？你这布置的这么好，我能往哪儿逃啊？想做什么？这是什么？你给我吃了什么？寒霜雪，我最得意的毒药。每每发作，会让人痛不欲生，还能控制别人的心智
你这个变态！你如此丧尽天良，你一定会遭到报应的。报应？我从来不信这些东西。如果真的老天有眼，那就应该祝我早日达成所愿。你说你这个女人到底哪里好啊？真的能让所有的人围着你团团转？你别碰我！哼，怕了，好生怕着，就是这种感觉，这种刀子悬在你的头顶，过了今天。就没有明天的感觉。我每一年、每一天都体验着。我要让你们所有人都尝一遍。我不怕，我不怕你，竹妹也绝对不会被你这个小人所控。你的竹无妹。会不会为我所控？你不如自己去看。你抓了林洛景，我只是想提醒你一句，不要想那些没用的。如果你像之前一样听话，林洛景，我会让他安全无虞。王子殿下，圣经摄政王在外求见。钟无妹，他来做什么？他说是您要来祈雨行宫的。让他一个人进来，不要带侍卫。是。这是怎么回事？钟无妹是为了水云之事而来，还是为了小景？来做什么？赶紧先躲起来！钟无妹来了。钟无妹是我叫来的，用你的名义给她写了封信。你想干嘛呀？我干什么不重要，重要的是你要清楚自己的身份和我手里的筹码。金晨，无妹，你终于来了。这当上摄政王，气势就是不一样啊！你废话少说，小景在哪儿？王兄，我替你好好招待着呢。再说了，你要是不听话，你那宝贝林落景的性命可就……你不要伤害他，有什么冲着我来？<笑>伉俪情深，真是感人。你说是不是啊，王子殿下？<笑>